தழும்பால் ஒவ்வொருவரும் குணமாகும்படி கல்வாரில செய்த காரியத்தை போல் யாரும் பூமியில எதையும் செய்ய முடியாது உலகத்தில் இருக்கிற எந்த வித்தும் அடியும் ஒரே வாழ்வதும் ஆழ்வதும் அப்படிங்கிற வார்த்தைகளை தொடர்ந்து கேட்டு வருகிறோம் நாம் எல்லாரும் பாஸ் எஜமான் அல்லது அடிமை அல்ல என்பதை பார்த்தோம் தேவனுக்கு தான் நம்ம அடிமை ஆனால் உலகத்துக்கு நம்ம அடிமை அல்ல உலகத்தின் பழக்க வழக்கம் பாவம் பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் நம்ம அடிமை அல்ல அவைகளையெல்லாம் ஆளக்கூடிய எஜமான் என்பதை நம்ம பார்த்தோம் ஏதோ பா பாவத்தில் வாழ்கிற ஒரு அடிமை போல வாழாமல் வியாதிக்கு அடிமை போல வாழாமல் உலகத்தில் உள்ள எல்லா வித பழக்க வழக்கங்களும் எல்லாவற்றையும் ஆளுகிற ஒரு எஜமான் என்கிறதை குறித்து நாம் பார்த்தோம் என்னென்ன தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக இவைகளை செய்து முடித்திருக்கிறார் என்கிறத பார்க்கிற பொழுது இவைகளெல்லாம் தேவன் நமக்கு செய்து முடித்திருக்கிறதுனால நம்ம எஜனா எஜமானாய் மாற்றியிருக்கிறார் என்பதை பார்த்தோம் இன்றைக்கு நிறைய பேர் சொல்லலாம் நான் ஆண் பெண் நான் பையன் பெரியாள் வயசானவங்க தாத்தா பாட்டின்லாம் உங்களை குறித்து சொல்லிக்கிடலாம் அதை விட உண்மை என்ன அப்படின்னா அதை விட நீங்கள் வந்து உலகத்தில் உள்ள எல்லா சூழ்நிலைகளையும் நீங்கள் ஆளக்கூடிய ஒரு பாஸ் என்று கர்த்தரை சொல்றத முதலாவது விசுவாசிங்க இந்த இந்த சத்தியமத்தை நாம் அறிந்து கொண்டு இந்த சத்தியம் நம்மை ஆளும்படியாய் விட்டுக் கொடுக்கிற பொழுது அந்த சத்தியத்தின் மூலமாய் நமக்கு கிடைத்த நன்மைகள்ல நாம் பெருகுவோம் விசுவாசிக்கணும் எல்லாம் கூடும் தேவன் சொன்னார் நீங்க நினைக்கலாம் அதெல்லாம் கூடாது அப்படின்னு விசுவாசிக்கணும் எல்லாம் கூடும் தேவனுடைய தேவனுடைய சித்தத்தின்படி எதை வேண்டுமானாலும் நீங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதுதான் முக்கியமானது ஆபிரஹாம் காலத்தில் வாழலை நம்ம இயேசு கரிசு நமக்காய் ஏற்படுத்தியிருக்கிற புதிய உடன்படிக்கின் காலத்தில் வாழ்கிறோம் இயேசுவின் ரத்தத்தினால எல்லாமே பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நமக்கு ஒரு உரிமை பத்திரம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய பிள்ளை என்கிற ஸ்தானம் தரப்பட்டிருக்கிறது ஆபிரஹாம் தேவனுடைய பிள்ளை கிடையாது அந்த காலத்தில் ஆபிரஹாமை காட்டிலும் ஆபிரஹாமுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு தான் ஆனால் ஒன்று அதை காட்டிலும் ஒரு மேலான ஒரு பிள்ளையின் ஸ்தானத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்பதை அறிந்திருக்க வேண்டும் ஆபிரஹாம் இந்த நாளை காண ஆசையா இருந்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாளை காணவில்லை இன்று இந்த நாளை நாம் கண்டிருக்கிறோம் அது என்ன ஸ்தானம் தேவனுடைய பிள்ளைக்குரிய அத்தனை ஆசீர்வாதங்களை உடையவனாய் வாழும்படியாக கர்த்த நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் நம்ம அவ்வளவு காரியத்தை செய்திருக்கிறார் ஆகவே தான் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வதும் ஆழ்வதும் என்கிற காரியத்தை கவனித்து வருகிறோம் வியாதியோடு கூட வாழ்வது தேவனுடைய விருப்பம் அல்ல கஷ்டத்தோடு கூட வாழ்வது தேவனுடைய விருப்பம் அல்ல கவலையில் வாழ்வது தேவனுடைய விருப்பம் அல்ல ஏதோ ஒன்று தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத காரியத்தை வாழ்ந்துகிட்டு இதுதான் கர்த்தர் வச்சிருக்கிறார் நம்ம கொடுத்துருக்கிறார் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க கூடாது கர்த்தர் நம்மளை கஷ்டப்படுத்தவே இல்லை கஷ்டப்படுத்துறதெல்லாம் பிசாஸ் கர்த்தர் நமக்கு வியாதியை தர்றது இல்லை கர்த்தரை தேடுகிற ஒருவனுக்கு கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறாருங்கிறத வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு கர்த்தர் தெய்வ வாழ்வை அவர் தருகிறார் ஆரோக்கியத்தை தருகிறார் வெற்றியை தருகிறார் சந்தோஷத்தை தருகிறார் சமாதானத்தை தருகிறார் கட்டுகளை அவர் அவிழ்கிறார் விடுதலை ஆக்குகிறார் துன்பத்தை நீக்குகிறார் சந்தோஷத்தை தருகிறார் கருத்தனுடைய வார்த்தை சொல்லுது உலகம் உங்களை என்ன கொடுக்குதுன்னா கவலையை தருது கஷ்டத்தை கொடுக்குது பிரச்சனையை தருது பாரதம் தருது ஏசு சொன்னார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சொல்லுங்க நீங்களெல்லாம் என்ன இடத்துக்கு பாருங்க நான் உங்களை ஆளட்டும் நான் உங்களை ஆளுகளாய் மாற்றட்டும் நான் ஒரு ராஜ்யத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த ராஜ்யத்திற்கு வாருங்கள் என்று பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் இந்த ராஜ்யம் வந்தது என்று சொன்னார் கல்வாரில் மறித்தார் உயிரோடு எழுமினார் அந்த ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தினார் பிதாவாகிய தேவன் இருளின் அதிகாரத்தில் இருந்து நம்மை ஒவ்வொருவரையும் அவருடைய அன்பின் குமாரனாக இயேசுவின் ராஜ்யத்தில் உட்படுத்தி இருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது இந்த ராஜ்யத்தில் வாழ்கிறோம் ராஜ்யத்தில் வாழ்கிற பொழுது அவைகளை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று இந்த நாளில் நம்ம கவனிக்கிறோம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பார்க்கிற பொழுது இன்னொரு காரியத்தை அறிந்து கொள்வோம் நாம் எல்லாரும் கருத்து நமக்கு செய்தவைகள் எவைகள் என்பதை குறித்து பார்த்துட்டு வருகிற பொழுது எஜமானாய் ஆக்கி இருக்கிறார் என்பதையும் பார்த்தோம் தரித்திரத்திலிருந்து நம்ம விடுதலை ஆக்கியிருக்கிறார் என்பதை பார்த்தோம் ஆவிக்குரிய மரணத்திலிருந்து நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதையும் ஒரு விசை கூட பார்க்க முடியாது நான் வேண்டுகிறேன் தேவ நமக்கு செய்தவைகள் யாவை நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க கர்த்தர் இன்னும் என்னென்னலாம் செய்யணும்ன்ட்டு யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நான் கூட சொல்கிறேன் கர்த்தர் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறார்னு முதல்ல யோசிங்க கர்த்தர் எவைகள்லாம் உங்களுக்கு செய்து முடித்து விட்டார் அதை யோசிங்க அவர் முடித்து விட்டவைகளில் தான் நம்முடைய வாழ்வே இருக்கிறது 
அவர் நமக்கு ஏற்கனவே செய்து முடித்து விட்டார் என்கிற சத்தியத்தில் ஆராய ஆராய உடைய வாழ்க்கை இதே போல் மாறிவிடுகிறது இங்கே பல்வேறுபட்ட அனுபவங்களை உடையவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பல்வேறுபட்ட அனுபவங்கள் டைவோர்ஸ் ஆனவங்க இருக்கிறாங்க இருக்கலாம் என்ன தெரியாது வியாதியில் கணவனையோ மனைவியோ பறி கொடுத்தவங்க இருக்கலாம் பிள்ளைகளை பறி கொடுத்தவங்க இருக்கலாம் பெற்றோர்களை பறி கொடுத்தவங்க இருக்கலாம் உறவினர்களை பறி கொடுத்தவங்க இருக்கிறாங்க இருக்கலாம் பல்வேறுபட்ட அனுபவங்கள் உங்களுக்கு இருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் நமக்கு ஏன் ஏற்படாதென்றால் தேவனுடைய அலு அனுபவம் நமக்கு இல்லாததினால் தான் வேதம் சொல்கிறது சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் இப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் உங்களை இனிமேல் ஆளக்கூடாது தேவனுடைய அனுபவமாகிய தேவனுடைய வாழ்வு நம்ம ஒவ்வொருவரையும் ஆள வேண்டும் என்பதற்கு தான் கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் மீட்டெடுத்திருக்கிறார் ஆகவே இன்று நாம் அறிய வேண்டியது சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் நாங்களை விடுதலையாக்கும் இன்று இருக்கிற அந்த எண்ணங்களில் இருந்து இன்று இருக்கிற உங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தில் இருந்து உங்களை அடுத்த கட்ட அளவிற்கு விடுதலையாக்கி நடத்த முடியாது கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அறிதல் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை அடங்கியிருக்கிறது புரிந்து கொள்ள தான் வாழ்க்கையே நம்முடைய வாழ்க்கையை அடைந்திருக்கிறது தேவரகமான வாழ்வு அடைந்திருக்கிறது அறிந்து கொண்டு புரிந்து கொள்ளுதல் ரொம்ப முக்கியமானது இருக்கிற ஒவ்வொரு வாலிபர்களும் பெரியவர்களும் படிக்கிற பிள்ளைகளும் குடும்பஸ்தர்களும் ஒவ்வொருவரும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்வதில் தான் நம்முடைய வெற்றியை அடங்கியிருக்கிறது புரிந்து கொள்ள முடியாத நாங்கள் போதகம் பண்ண நாங்கள் போதகம் பண்ணுகிறோம் கவனிக்கலாம் இன்று நாம் கவனிக்கிறது ஆவிக்குரிய மரணத்திலிருந்து நாம் விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆவிக்குரிய மரணத்திலிருந்து ஆவிக்குரிய மரணம் என்பது ஸ்பிரிச்சுவல் டெத் ரோமர் ஐந்து பனிரெண்டு இந்த ஆவிக்குரிய மரணத்தை குறித்து பார்க்க முடியாது ரோமர் ஐந்து பனிரெண்டுக்கு வரலாம் இப்படியாக ஒரே மனுஷனாலே பாவமும் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்திலே பிரவேசித்தது போலவும் எல்லா மனுஷரும் பாவம் செய்தபடியால் மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தது போலவும் இதுவும் ஆயிற்று ஒரே மனுஷனாலே பாவமும் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்திலே பிரவேசித்தது போலவும் ஒரே மனுஷனாலே பாவம் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்தில் பிரவேசித்தது போலவும் ஆதாம் பாவம் செய்தான் தேவனுடைய வார்த்தையை கீழ்படியாம பாவம் செய்த மாத்திரத்திலே அந்த பாவம் உலகத்திலே பிரவேசித்தது பாவமும் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்திலே பிரவேசித்தது கர்த்தர் பாவத்தை கொண்டு வரல கர்த்தர் மரணத்தை கொண்டு வரல பாவும் மரணமும் உலகத்தில் பிரவேசித்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது பிரவேசித்தது பிரவேசித்ததுங்கிறது வந்தது நுழைந்தது எங்கேயோ இருந்து வந்துட்டு எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா பாவம் பிசாசுட்டு வருது மரணம் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா பிசாசுட்டு வருது கர்த்தர் தந்து வரல இந்த பூமியில் கிடையாது கர்த்தர் உண்டு பண்ண நல்ல பூமியில் கிடையாது கர்த்தர் உண்டாக்குன நல்வாழ்வில் அது கிடையாது கர்த்தர் எப்படி ஒரு மனுஷனுக்கு பூமி ஏற்படுத்தி அதில் நல்வாழ்வு உண்டாக்குனாரோ அங்கே அதெல்லாம் கிடையாது வியாதி கிடையாது துக்கம் கிடையாது கவலை கிடையாது கஷ்டம் கிடையாது பிரச்சனை கிடையாது பாரம் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது கர்த்தர் ஏற்படுத்தினால் கர்த்தருடைய எண்ணத்தில் அதெல்லாம் இருந்ததே கிடையாது முதல்ல கர்த்தரை குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவர் கர்த்தர் வானங்களை பூமி எப்படி உண்டாக்குனார் அவர் உண்டாக்குற பொழுது வியாதியின் கிருமிகளை பூமியில் உண்டாக்குனார் கிடையாது வியாதியில் மறிக்க முடியாது உண்டாக்கல வியாதி வர்ற மாதிரியே கர்த்தர் உண்டாக்கல பூமியில் கர்த்தர் உண்டாக்கினார் எல்லாம் நல்லதுன்னு கண்டாரான் அதில் ஒன்றும் பொல்லாதுமே அவர் பார்க்கவே இல்லை பொல்லாதது எப்படி வந்துச்சு ஒருத்தன் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் ஒன்றை நினைத்ததுனால அந்த விரோதமாய் நினைத்தவங்க தான் லூசிஃபர் சாத்தான் அவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை கொடுக்குற நபரா வியாதிகளையும் கஷ்டத்தையும் கொடுக்குற நபரா அவன் மாறிட்டான் அந்த கூட்டம் மாறிட்டு அது இருண்ட கூட்டமாய் மாறிட்டு ஆதாம் பாவம் செய்த உடனே அந்த பிசாஸ்ட் இருந்து அந்த பாவமும் அந்த பிசாஸ்ட் இருந்து அந்த பாவத்தை தொடர்ந்தான மரணமும் மரணம் என்றால் ஆவிக்குரிய மரணம் அதை குறித்து சொல்றலாம் அதுக்கு இன்னொரு வசனத்தை படிப்போம் அதற்கு பிறகு வசனம் சொல்லுது எல்லா மனுஷரும் பாவம் செய்தபடியால் மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தது போலவும் ஆதாமுக்கு மாத்திரம் இல்லை எல்லாருக்குமே பாவமும் மரணம் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே மரணம் வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மரணம் என்பது சரீர மரணத்தை இந்த இடத்துல சொல்லவில்லை ஆவிக்குரிய மரணம் ஆவிக்குரிய மரணம் என்றால் தேவனை விட்டு பிரிந்து வாழ்கிற ஒரு நிலை தேவனை விட்டு பிரிந்த ஒரு நிலை தேவனை விட்டு பிரிந்த நிலையில் வாழ்கிற ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படுவது சரீர மரணமும் 
நிரந்தர மரணமும் அல்லது நரகமும் மரணம் என்றால் ஒன்று அல்ல மரணம் என்றால் மூன்று வகையாய் பார்க்கிறது வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று ஆவிக்குரிய மரணம் தான் பிரதான மரணம் 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 என்று எங்கு பார்க்கிறீர்களோ அந்த மரணம் எதை சொல்கிறது ஆவிக்குரிய மரணம் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்றால் பாவத்தின் சம்பளம் ஆவிக்குரிய மரணம் அப்படி அதை பாருங்க ஆவிக்குரிய மரணம் ஆவிக்குரிய மரணத்தில் இருப்பது தேவனுடைய வாழ்வே இல்லாத நிலை தான் ஆவிக்குரிய மரணம் அடுத்த வசனத்தை பார்க்கலாம் ரோமர் ஆறு இருபத்தி மூன்று பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அதான் ஆவிக்குரிய மரணம் தேவனுடைய கருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தனா இயேசு கசுவினால் உண்டாகும் நித்திய ஜீவன் நித்திய ஜீவன் என்றால் நிரந்தரமான தேவ வாழ்வு தேவனுடைய வாழ்வு என்பது ஜோயே தேவரகமான வாழ்வு நித்திய ஜீவன் என்றால் நித்திய நித்தியமாய் தேவரகமாக வாழ்தல் நித்திய ஜீவன் என்றால் நித்திய நித்தியமாய் தேவனை போல் ஒரு வாழ்தல் இப்ப பார்க்கலாம் மரணத்திற்கும் தேவரகமான வாழ்விற்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன மரணம் என்றால் தேவனுடைய வாழ்வே இல்லாத நிலை நித்திய ஜீவன் என்றால் நித்திய நித்தியமாய் தேவனை போல் வாழ்கிற ஒரு நிலை பாவத்தின் சம்பளம் என்றால் மரணம் தேவனே இல்லாத ஒரு வாழ்வு தேவன் இல்லாத வாழ்விலே யார் அந்த வாழ்வை கொடுக்கிறாங்க பாவமும் பாவத்தை தொடர்ந்து மரணமும் வந்தது என்று ஒரு வசந்தில் படித்தோம் தேவன் இல்லாத ஒரு வாழ்விலே பாவமும் அதை தொடர்ந்த தேவன் இல்லாத ஒரு வாழ்வும் அவனுக்குள் பிரவேசிக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது இந்த உலகத்திலே ஆதாம் பாவம் செய்தபடினால் தேவன் இல்லாத தேவ வாழ்வு இல்லாத ஒரு மரண வாழ்வு பாவத்தோடு கூட தொடர்ந்து அவனுக்குள் பயணித்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஒவ்வொருக்குள்ளும் இந்த பூமியில பிறந்த ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளும் தேவன் இல்லாத நிலையில் இருக்கிற பொழுது அவனுக்குள் பாவமும் தேவன் இல்லாத ஒரு வாழ்வும் அவனுக்குள் குடிகொண்டிருக்கிறது என்பதை வேதம் சொல்லுகிறது அந்த வாழ்வு என்றால் அந்த வாழ்வை அவனுக்கு கொண்டு வந்தது யார் வெளியிருந்து வந்துச்சு யாருக்குனே பார்த்தா அது பிசாசிட்டு இருந்து வந்துச்சு அப்படி என்றால் அதை இப்படி சொல்லலாம் ஒரு பக்கம் தேவனை ஏற்றுக்கொள்கிற பொழுது இயேசுவை சொந்த லட்சராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது தேவன் இருக்கிற பொழுது அவனுக்கு தேவரகமான வாழ்வும் தேவன் இல்லாத பட்சத்தில் அவனுக்கு பிசாசினுடைய வாழ்வும் உண்டாயிருக்கிறது அவனுக்குள்ள பிசாசு இருக்குன்னு நான் சொல்லதுக்கு வரல அவனுக்குள் இருக்கிற வாழ்வு பிசாசின் வாழ்வு பிசாசு எப்படிப்பட்ட வியாதிகளையும் வருத்தங்களையும் கஷ்டத்தையும் பிரச்சனையும் கொடுக்கிறானோ அந்த வாழ்வுக்கு தான் ஒரு மனுஷன் இருக்கிறான் அந்த வாழ்வு தான் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிறது ஏன்னா பாவத்தினால மரணம் மரணத்தினால மரணம்னா என்ன மரணத்துக்கு அதிபதியாகிய பிசாசான வேணும் வேதம் சொல்லுது மரணம் யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு பிசாசுன்னு வந்திருக்கு மரணத்திற்கு அதிபதியாகிய பிசாசானவனை தன் மரணத்தினாலே கொல்லும் படிக்கும் அழிக்கும் படிக்கும் என்று வேதம் சொல்கிறது இயேசுவை குறித்து அவர் மறிக்கிற மறிக்கிற வேளையில் மறி இப்படி மறித்தார் என்று சொல்கிற பொழுது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த தேவ ரகமற்ற அந்த வாழ்வுக்கு அதிபதி யார் என்றால் பிசாஸ் ஒரு ஆளுக்கு தேவ ரகமான வாழ்வு இல்லை கஷ்டமும் பிரச்சனையும் சஞ்சலையும் அவங்கள ஆளுகிறது வரு வருத்தத்திலையும் வேதனையிலும் பிரச்சனையிலையும் அவங்க வாழ்கிறாங்க அப்படின்னாலே அவங்கள ஆள்றது யார் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆளுகிற அந்த வாழ்வு யாருடைய வாழ்வு உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா பிசாசுடைய வாழ்வு இருக்கு இதெல்லாம் ஏன் இவ்வளவு தூரம் தெளிவாக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா எங்கேயாவது ஓரஞ்சாரமா கிசு கிசுங்கிற வார்த்தையில கூட கஷ்டத்தை கர்த்தர் கொடுத்துட்டாரு கர்த்தர் கஷ்டத்தை கொடுத்து தான் சரி பண்ணுவாரு கவலையும் கஷ்டம் கொடுக்கிறாரு ஏன்னா அவர் அண்டி பிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு எங்கேயாவது உப்பு சப்பு இல்லாம குப்பையை வாங்கி கொட்டிக்கிடாதுங்க கர்த்தருடைய வார்த்தை ரொம்ப சுத்தமானது கர்த்தர் யாருக்கும் இப்படிப்பட்ட காரியம் கொடுக்கறதே கிடையாது அவர் கொடுக்கிறவர்னு சொல்லுகிற முட்டாள்களை குறித்து நான் சொல்லவே இல்லை கர்த்தருடைய வார்த்தை சத்தியம் எந்த மனுஷனும் பொய் என்று அறிந்திருக்கிறேன் தேவனுடைய வார்த்தை மாத்திரமே சத்தியம் என்பது வேதம் சொல்ல கர்த்தர் யாருக்கும் வியாதி கொடுக்கிறதே கிடையாது கர்த்தர் யாருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்கிறதே கிடையாது ஏன்னா அவர்கிட்ட கிடையவே கிடையாது அதான் இப்போ பாருங்க இந்த வசனத்தை வந்து உங்களை நல்லவே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் சொல்றேன் நான் பிரசங்கம் பண்றத நீங்க நம்பணும் விசுவாசிக்கணும் அப்படின்னா கர்த்தருடைய வார்த்தையை பாருங்க நான் ஏதோ சொன்னேன் அதனால ஏற்றுக்கடனும் அவசியமே இல்லை இந்த வசனம் சொல்லுகிறது பாருங்க தெளிவா இப்படியாக ஒரே மனுஷனாலே பாவமும் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்தில் பிரவேசித்தது போலவும் 
அப்படி என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்த வருஷத்தை பார்க்கிறோம் இந்த பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் தேவனுடைய கருவை வரமோ நம்முடைய கத்திர ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டாக உண்டாகும் நித்திய ஜீவன் பாவத்தினால மரணம் வந்தது அந்த மரணத்துக்கு அதிபதி பிசாசு என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது தொடரலாம் ஆதாம் மூலமா பாவம் வந்துச்சு ஆதாம் பிறகு பாவம் அந்த பாவத்தை தொடர்ந்து மரணம் வந்துச்சு மரணம் என்பது தேவன் இல்லாத வாழ்வு அது பிசாசின் வாழ்வு என்பதை பார்த்தோம் தெளிவாக இருந்து கொள்வோம் வியாதிகளும் கஷ்டங்களும் பிரச்சனைகளும் வருத்தங்களும் பாரங்களும் துக்கங்களும் உலகத்தில் நிறைய இருக்கிறது காரணமே பிசாசின் வாழ்வை நிறைய பேர் வாழ்கிறதுனால தான் என்றைக்கு இந்த இயேசுவின் வாழ்வு வேண்டும் இயேசுவே என்னுடைய ஆண்டவர் என்று சொல்லுகிற நபர் பாவம் எனக்கு தேவையில்லை இந்த மரண வாழ்வு எனக்கு தேவையில்லை என் பாவத்திற்கு கல்வாரில் இயேசு மறித்தார் மரணத்திற்கு அதிபதி ஆகிய பிசாசை அவர் சிலுவையிலே தோற்கடித்தார் இந்த தலைவன் என்னுடைய வாழ்வை ஆள வேண்டும் அந்த வாழ்வு எனக்கு வேண்டும் என்று விசுவாசிக்கிற ஒரு நபர் இயேசுவை சொந்த லட்சராக ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு புதிய வாழ்வை தேவனுடைய வாழ்வை அவன் பெற்றுக் கொள்ளுகிறான் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் நிறைய பேர் சர்ச்சுக்கு வருகிறோம் அப்படி வசனத்தில் பெருகும்படியாக வருகிறோம் அவருக்குள் வாழ்ந்து எப்படி நல்வாழ்வை வாழ்வது எப்படி அதற்குள் பெருகி ராஜாவாய் வாழ்வது எப்படி ஆழ்வது என்கிற காரியங்களை நம்ம கேட்டு வருகிறோம் ஆமேன் ரைட் சார் இப்பொழுது கவனிக்கலாம் இந்த மரணத்தை குறித்து சற்று பார்க்க போகிறோம் எனது மரண வாழ்வு அல்லது பிசாசனுடைய வாழ்வு எப்படி மனிதனை ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆண்டது இப்பொழுதும் சபையில் உள்ளவர்களை அது ஆளாமல் இருப்பதற்கு நமக்கு எந்த அளவு ஞானமும் அறிவும் தேவை அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் எப்படி வெற்றிகரமான வாழ்க்கை நாம் வாழ முடியும் என்கிற அறிவை நாம் இந்த தினத்திலும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒருவேளை புரிந்திருந்தால் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அறிந்திருந்தால் அதில் பெருக வேண்டும் அந்த வாழ்வை வாழ வேண்டும் புரியுதா அமேன் பிரைஸ் காட் வெரி குட் வேதாமத்துக்கு போகலாம் ரோமர்கள் நிருபம் அதை படிச்சிட்டோம் ஐந்து பனிரெண்டு படித்தோம் அதில் ஒரு வரலை வச்சுக்கோங்க போகலாம் கலாத்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் ஆதலால் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் கிறிஸ்துவை முன்னி தேவனால் முன் உறுதி பண்ணப்பட்ட உடன்படிக்கையை நானூற்று முப்பது வருஷத்திற்கு பின்பு உண்டான நியாயப்பிரமாணமானது தள்ளி வாக்கு தத்தத்தை உயர்த்தமாக் உயர்த்த உயர்த்தமாக்க மாட்டாது இங்க என்ன சொல்ல வருகிறது என்றால் கல்வாரியிலே இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி கலாத்தியர் மூன்று பதிமூன்று பார்க்கிறோம் நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திலிருந்து நம்மை நீங்களாக்கி மீட்டு கொண்டார் இயேசு நமக்காக செய்தது என்ன அப்படின்லாம் கடந்த வாரங்களில் கவனிச்சு வரோம் ஏற்கனவே ரொம்ப நாளாக தியானிச்சிருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை கல்வாரியில் இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நம்முடைய பகுதியிலிருந்து தண்டனைகள்லாம் அனுபவித்து முடித்து ஆபிரஹாமுடைய ஆபிரஹாம் கொண்டான ஆசீர்வாதத்தெல்லாம் நம்ம விசுவாசத்தினால் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக இப்படியெல்லாம் நடந்தது என்று ஆபிரஹாமுடைய ஆசீர்வாதத்துக்கு நம்ம உடையவர்கள் என்பதையெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளுடைய வாழ்க்கையில் ஆபிரஹாமுடைய ஆசீர்வாதமாகிய சந்தோஷமும் சமாதானமும் நிம்மதியும் பொருளாதார செழுமையும் தெய்வீக ஆரோக்கியமும் இழந்து அல்லது அப்பப்போ அவங்களுக்குள்ள பாதிப்பை அடைந்து வாழ்வதற்கு காரணம் என்ன ஏன் நாம் எல்லாரும் ஆபிரகாமுடைய சந்ததியாராக இருந்தால் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தால் நிரந்தர நிம்மதியோடும் நிரந்தர சமாதானத்தோடும் நிரந்தர ஆரோக்கியத்தோடும் நிரந்தர விடுதலையோடும் ஏன் வாழ இயலாது அப்படி நிரந்தர ஆரோக்கியத்தோடும் நிறைந்தர வெற்றியோடும் வாழும்படியாக நாம் எவைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற தெய்வீக சத்தியத்தில் நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் வெரி குட் அதனால தான் அந்த வசனத்தை கவனிக்கிறோம் பதினாலு படித்தோம் கடந்த வாரங்களில் பதினஞ்சு பார்த்தீங்களே சகோதரரே அதை வசனத்தை படிச்சுட்டு வந்துடலாம் மனுஷர் முறைமையில் படி சொல்லுகிறேன் மனுஷர்களுக்குள்ளே உறுதி பண்ணப்பட்ட உடன்படிக்கை ஒருவனும் தள்ளுகிறது இல்லை அதனுடைய ஒன்றையும் கூட்டுகிறதும் இல்லை ஆபிரஹாமுக்கும் அவனுடைய சந்ததிக்கும் வாக்கு தத்தங்கள் பண்ணப்பட்டன சந்ததிகளுக்கு என்று அநேகரை குறித்து சொல்லாமல் உன் சந்ததிக்கு என்று ஒருவனை குறித்து சொல்லி இருக்கிறார் அந்த சந்ததி கிறிஸ்துவே ஆதலால் நான் சொல்லுகிறது என்ன வெனில் என்னன்னு விள விளங்க பண்ணுறாரு நான் என்ன சொல்கிற வரேன் அப்படின்னா அவர் சொல்கிறாரு நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா 
கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு தேவனால் முன் உறுதி பண்ணப்பட்ட உடன்படிக்கையை நானூற்று முப்பது வருஷத்திற்கு பின்பு உண்டான நியாயப்பிரமாணமான தள்ளி வாக்கு தத்துவத்தை வியர்த்தமாக்க மாட்டாது ஒரு உண்மை இங்கே பார்க்கலாம் இயேசு கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு இப்படி இயேசு கிறிஸ்து கிறிஸ்துவின் வாழ்வை நிறைய பேர் பெற்றுக்கொள்ள போகிறாங்க கிறிஸ்து இப்படி கல்வாரியில் மறிக்க போகிறார் கிறிஸ்து இப்படி ராஜாவாக போகிறார் கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு வெற்றிகரமான வாழ்க்கை ஒன்றை தேவன் ஏற்கனவே திட்டமிட்டார் இப்பொழுது ஆதாம் பாவம் செய்த உடனே ஆகவே தேவன் ஆபிரகம் பேசும்போது ஒன்று சொல்றார் நான் உன் சந்ததியை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் கடற்கரை மணலத்தினையாய் உன் சந்ததி பெருகும் வானத்தின் நட்சத்திரங்களை போல உன் சந்ததி இருக்கும் என்று யாரை முன்னிட்டு சொன்னார்னா கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு சொன்னார் இப்படி கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிற ஒரு சந்ததி ஒன்று உண்டாகும் அது நட்சத்திரங்களை போல மின்னும் ஸ்டார்களா இருக்கும் அவங்கெல்லாம் ஜொலிப்பாங்க அவங்கெல்லாம் கடற்கரை மணலத்தினை போல அவர்கள் இருப்பார்கள் பெரும் திரள் ஜனம் கிறிஸ்துவுக்குள் உண்டாகும் என்று அன்று கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு தேவன் சொன்னார் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதிப்பேன் அந்த சந்ததி யாருனா கிறிஸ்துவில் வாழ்கிற இந்த சந்ததியே உங்களை என்னையும் அன்று கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு சொல்லுகிற பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் நம்மளை கண் நம்மை பார்த்து அப்படி பேசினார் தேவனுடைய பார்வையிலே கிட்டத்தட்ட ஏராளம் ஆறாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு அவருடைய விசுவாச பார்வையில் நாம் இருந்தோம் தேவன் என்ற ஆபிரகாமுக்குள் நம்மை கண்டார் ஆபிரகாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக தேவன் நம்மை கண்டார் அன்றைய சந்ததியில தேவன் நம்மை பார்த்தார் கற்பத்திலே என் தாயின் கற்பத்தில் அவருடைய கண் என்னை கண்டது மாத்திரம் அல்ல அன்று கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் நம்மை அன்றைய ஆபிரகாம் நாளிலே அவர் கண்டபடினால அவர் ஆபிரகாமை ஆசீர்வித்தார் உடைய சந்ததியை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் என்று சொன்னார் அது ஒரு ஆபிரகாமுக்கு இல்ல கிறிஸ்துவை பார்த்தவருடைய சந்ததிக்கு என்று சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்துவம் அது தேவன் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாத சொல்லிட்டு பிறகு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இந்த ஆசீர்வாதம் உனக்கு கிடையாது நான் சும்மா போ அப்படின்னு மனுஷனை போல சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டார் அதுதான் அந்த வசனம் சொல்லுது தேவன் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாத சொன்னதுக்கு பிறகு நானூற்றி முப்பது வருஷம் கழிச்சு இந்த ஆசீர்வதிச்சதுக்கு பிறகு நானூற்றி முப்பது வருஷம் கழிச்சு ஒரு வசனம் அந்த வசனத்தை படிங்க அது என்ன சொல்லுது பாருங்க இந்த கலாத்தியர் மூன்று பதினேழு அதெல்லாம் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு தேவனால் முன் உறுதி பண்ணப்பட்ட உடன்படிக்கையை நானூற்று முப்பது வருஷத்திற்கு பின்பு உண்டான நியாயப்பிரமாணமான தள்ளி வாக்கு தத்துவத்தை வியர்த்தமாக்க மாட்டாது இப்படி தேவன் அன்றைக்கு ஆபிரஹாமில் பார்த்து இப்படி ஆசீர்வதிச்ச தேவன் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை அதற்கு பின்பு கிட்டத்தட்ட நாலரை தலைமுறைக்கு பிறகு வந்த மோசேயினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட நியாயப்பிரமாணமானது தள்ளி அந்த வாக்குத்தத்தெல்லாம் உங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு இல்லைன்னு ஆக்க முடியாது இதை விசுவாசிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வசனத்தின் தெளிவு வேணும் அதான் வசனம் சொல்லுது சத்தியத்தை மறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் இது என்ன சொல்றாருன்னு கவனிங்க இப்படியும் இப்பொழுதும் நியாயப்பிரமாணத்தை பார்த்து வாழ்ந்து அதில் உங்களை கண்டு தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அப்படி இருந்தீங்கன்னா தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் அதனால தான் எனக்கு வரலன்னு நினச்சிங்கன்னா நூற்றுக்கு நூறு நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க நியாயப்பிரமாணத்தின்படி இப்போ நீங்கள் வாழாதீங்க வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை நானூற்றி முப்பது வருஷத்துக்கு பிறகு வந்த நியாய நியாயப்பிரமாணம் ஆபிரகாமுக்கு சொன்ன வாக்கு தத்தங்களை ஆசீர்வாதங்களை பிடுங்குவதற்கு வலிமை கிடையாது ஏன்னா நீங்க இப்ப கிறிஸ்துக்கு உள்ளுக்கு இருக்கிறீங்க நியாயப்பிரமாணம் என்றால் பத்து கற்பனை மோசை கொடுத்த பிரமாணங்கள் ஆதியாம் யாத்ராகம் லேவியராகம் எண்ணாகம் உபாகமத்தில் சொல்லப்பட்ட கற்பனைகளும் கட்டளைகளும் சட்ட திட்டங்களும் உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய ஆசீர்வாதங்களை பிடுங்குவதற்கு 
அதற்கு வல்லமை கிடையாது ஏன்னா நீங்க கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத இன்றைக்கு பரிசு தாவையான பவுல் மூலமா பேசுறாருங்க சபைக்கு இது ஒட்டுமொத்த அகில உலகத்தில் இருக்கிற சபை என்று பெயர் பெற்றிருக்கிற ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களுக்கும் செல்ல வேண்டிய சத்தியம் இது ஏதோ ஒரு சபையில போதிக்க வேண்டிய சத்தியம் இல்லை அகில உலகத்தில் இருக்கிற சபைகளுக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு போக வேண்டிய சத்தியம் என்ன அப்படின்னா பத்து கற்பனைகளும் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற சட்டத்திட்டங்களும் தேவன் கிறிஸ்துக்குள் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை பறித்துக் கொள்ள வல்லமையை இழந்திருக்கிறது என்பதை இந்த வசனம் உறுதிப்படுத்துகிறது இப்ப கவனிங்க இதை தெளிவடைகிறதுக்கு சில சத்தியங்களை நம்ம அறிய வேண்டும் ஆதாம் மூலமாய் பாவம் வந்தது அது ஆதாமிலிருந்து ஆபிராம் வர அல்லது மோசே வர கிட்டத்தட்ட நானூற்றி முப்பது வருஷம் பார்க்கிறோம் இந்த நானூற்றி முப்பது வருஷம் வரையில் கட்டளையே கிடையாது கற்பனையே கிடையாது உன் தேவனாய கருத்தர் ஒருவரையே உனக்கு தேவன் அந்நிய தேவர்களை நமஸ்கரிக்க வேண்டாம் தாயும் தகப்பனும் கனமண்ணுவாயாக இப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த நானூற்றி முப்பது வருஷம் கிடையவே கிடையாது நானூற்றி முப்பது வருஷத்துக்கு பிறகு கருத்தர் இந்த கட்டளையெல்லாம் ஏற்படுத்துறாரு மோசையை கூப்பிடுறாரு மலை கூப்பிடுறார் மோசைய சொல்றார் அந்த கற்பனையெல்லாம் அவர் கொடுக்குறார் நீங்க கேட்கலாம் ஆண்டவர் பிற அந்த நானூத்தி முப்பது வருஷமே இந்த கட்டளைகள் இல்லாம வாழ்ந்தாங்களே நானூத்தி முப்பதாவது வருஷத்துல ஏன் அங்கே இவர் ஆ மோசையெல்லாம் கூப்பிட்டு அந்த கட்டளையெல்லாம் வாங்கிட்டு போய் எல்லாரும் கடைபிடிக்கணும் ஏன் சொன்னார் இதுல ஒரு தெளிவு நமக்கு எல்லாருக்கும் அவசியப்படுகிறது இல்லையா என்ன ரொம்ப அமைதியா இருக்கிறீங்க அப்படியே ஆக்கியிருக்கலாம் நேர ஏசு கிருஷ்ண வந்து இங்க மறிச்சிருக்கலாமே ஏன் அவர் வந்து இதெல்லாம் பண்ணாரு ஒரு வசனத்தை கவனிக்க போறோம் இதுக்கு தான் ரோமர் ஐந்து பதினான்கு நன்றாய் கவனியுங்கள் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் அறிகிற சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் ரோமர் ஐந்து நான் படிக்க போறேன் உங்களுக்காக வேண்டி ரோமர் ஐந்து பதினான்கு அப்படி இருந்தும் மரணமானது ஆதாம் முதல் மோசே வரைக்கும் ஆதாமின் மீறுதலுக்கொப்பாய் பாவம் செய்தாதவர்களையும் ஆண்டு கொண்டது அந்த ஆதாம் பின்பு வந்தவருக்கு முன்னடையாளமானவன் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்ன சொல்றார் கருத்தர் அப்படி இருந்தும் மரணமானது மரணமானதுனா ஆவிக்குரிய மரணமானது அல்லது பிசாசின் வாழ்வானது அல்லது வியாதியும் சங்கடமும் கஷ்டமும் பலகீனமும் பாவமும் உலகத்தில் பிரச்சனை நிறைந்த இந்த பிசாசின் வாழ்வானது ஆவிக்குரிய மரணமானது பிசாசின் வாழ்வானது ஆதா முதல் மோசே வரைக்கும் இப்ப ஆபிரஹாம் காலம் ஆதாமில் ஆபிரஹாம் காலத்திலிருந்து மோசே காலம் வரை நானூற்றி முப்பது வருஷம் ஆனா ஆபிரஹாமில் இருந்து ஆதாம் வரைக்கும் எவ்வளவு காலம் அந்த காலத்தையும் கணக்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது நானூற்றி முப்பது விட அதிக வருஷம் ஆதாம் பிறந்ததுலேருந்து ஆதாம் பிறக்கிற வர ஆதாமிலிருந்து மோசே வர நானூற்றி முப்பது ஆதாமுக்கு முன்னாலேயும் குறிப்பிட்ட வருடங்கள் இருந்திருக்கு வாழ்ந்திருக்கிறாங்க வசனம் என்ன சொல்லுது ஆதாம் பாவம் செய்த மாத்திரத்தில் பாவமும் அதை தொடர்ந்து பிசாசனுடைய வாழ்வும் பிரவேசித்தது எல்லாருக்கும் பிரவேசிச்சுட்டு அதனால இந்த பிசாசனுடைய வாழ்வானது ஆதாமிலிருந்து மோசே வர பாவம் செய்யாதவர்களையும் இந்த மரணம் ஆண்டுகிட்டு பாவம் செஞ்சாங்களோ செய்யலையோ மோசே காலம் வரையில் எல்லாருக்கும் பிசாசு வாழ்வு எல்லாரையும் ஆண்டது எல்லாரும் கஷ்டம் பிரச்சனை வீட்டில் அடிபிடி சண்டை கணவன் மனை உறவுல பிரச்சனை பிள்ளை பெற்றோருக்கு உறவுல பிரச்சனை டைவோர்ஸு இப்படி பல்வேறு பிரச்சனைகள் அதுக்கு பேர் தான் பிசாசின் வாழ்வு இனிமே எங்கேயாவது போயிட்டு ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை கொடுக்குறாருன்னா நம்பவே செய்யாதீங்க என்ன இன்னைக்கு வெளியரங்கமாக கருத்தர் எல்லா காரியத்தையும் உங்களுக்கு சொல்கிறார் கருத்தர் அப்படிப்பட்ட கஷ்டத்தை கவலை யாருக்கும் கொடுக்கறதே கிடையாது ஹலோ இந்த செய்தி உங்களுக்கு நிச்சயம் ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று விசுவாசிக்கிறோம் தொடர்ந்து இதே போன்ற செய்திகளை பெற விரும்பினால் எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய செல் நம்பர் ஒன்பது எட்டு இரண்டு ஒன்று இரண்டு இரண்டு மூன்று ஒன்பது ஏழு பூஜ்ஜியம்